విశాఖ జిల్లా అరకు గిరిజన ప్రాంతమైన అనంతగిరి మండలంలో కరోనా వ్యాధిపై మండల అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు తమ విధులను పక్కన పెట్టి మండల తహసీల్దార్ మండల అభివృద్ధి అధికారి పోలీసు అధికారులు సంయుక్తంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో కరోనా నివారించే చర్యలు గురించి వివరించారు అసలు ఈ వ్యాధి గురించి తెలియని గిరిజనులకు పోసగుచ్చినట్లు వివరిస్తున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించిన లాక్డౌన్ పద్ధతిని ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం విధానాలను తూచా తప్పకుండా పాటించాలని ప్రజలను కోరుతున్నారు ఇతర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వైద్య మన మండలానికి సంబంధించి ఎవరైనా ఉంటే వారి మీద ఒక నిఘా కమిటీ వారి ఇంటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఐసోలేటెడ్ గా ఉంచడం కోసం ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు అబ్జర్వేషన్ పెట్టి వారిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఎవరికి వేరే వారికి అది సంబంధించే అవకాశం ఉండదు అనుకున్నాం అయితే మనకు తెలిసి ఈ మన మన అనంతగిరి మండలం వరకు ఎటువంటి సింగ్ లేరు సింగపూర్ నుంచి ఒక ఆయన ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడవ తారీఖున పెనుకోట చెందిన పెద్దగంట వారు ఆయన వచ్చి కాకపోతే వేరే ప్లేస్ లో ఉన్నారు ఆయన మొన్న రోజు మూడు రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అయిపోయి హెల్దీగా ఉన్నారని చెప్పి టాక్ సర్క్యూల్ చేస్తే పంపించడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే మా మండలంకి సంబంధించి ఫార్మర్స్ కానీ ఎవరు వచ్చిన లేదు కాకపోతే ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ బాలాజీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి మన మండలంలో లేనప్పటికి కూడా మనకి కింద నుంచి వచ్చే టూరిస్టులు వాళ్ళకి బాలా ఫీవర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం జరిగింది అయితే మన మండలం ద్వారా ప్రయత్నించే వాళ్ళు కూడా నిరోధిస్తే టూరిస్ట్ రాకుండా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఏజెన్సీ ఒక ద్వారా చెరుకుల గారి దగ్గర ఒక చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం కరోనా చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మండల స్థాయిలో తహసీల్దార్ ఎంపీ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అద్దరిలో మానిటరింగ్ కమిటీ ఉంది అలాగే గ్రామ స్థాయిలో కూడా ప్రత్యేక సెక్రటరీ ఐదు సభ్యులతో బీఆర్ఓ ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్ అండ్ వాలంటీర్ తో గ్రామ స్థాయిలో కమిటీ వేయడం జరిగింది ఈ కమిటీలో విలేజ్ లో మార్చి చేస్తే మనం చెక్ పోస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ అనగా నిత్యావసరమైన కూరగాయలు కానీ పాలు పప్పు దినుసులు అటువంటివి మాత్రమే అలాగే అత్యవసరమైన మందులు నమస్కారములు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ గురించి గవర్నమెంట్ వారి ఉత్తర్వులు మరియు విశాఖపట్నం జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశములు విశాఖ కలెక్టర్ గారి ఆదేశములు పిఓ గారి ఆదేశం అనుసరించి మన అరవేరు మండలంలోనూ చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేయడమైనది చిలక గారి ద్వారా చెక్ పోస్ట్ ఏర్పాటు చేశాము ఈ కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండాను అదేవిధముగా టూరిస్టులు రాకుండా రిసార్ట్స్ లోను దాని బొర్రా కేవ్స్ లోను నోటీసులు పెట్టాము కరోనా ఉన్నది కాబట్టి ఎవరు రాకుండా జాగ్రత్తగా అందరూ సహకరించ సహకరించవలసిందిగా తెలియజేస్తూ మొత్తం అన్ని రిసార్ట్స్ దగ్గర పెట్టాము అలాగే టీములు కూడా ఏర్పాటు చేశాము మండల స్థాయిలో ఎంఆర్ఓ గారు ఎండిఓ అలాగే స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అలాగే పంచాయతీలోను పంచాయతీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా విఆర్ఓ మండల లెవెల్లో ఏమో ఎంఆర్ఓ గారు ఆధ్వర్యంలోనూ ఎండిఓ గారు ఎంఆర్ఓ గారు తర్వాత పంచాయతీ పోలీస్ ఎస్ఐ గారు మా ముగ్గురు పర్యవేక్షణలోనూ ప్రతి పంచాయతీలోను పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా సంబంధించిన గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి ఏఎన్ఎం పోలీసు వాలంటీర్లు వీళ్ళ ముగ్గురు ఆధ్వర్యంలోను విలేజ్ లెవెల్లో టీంలు ఏర్పాటు చేశాము ఇక్కడ మేము తీసుకున్న చర్యలు ఏంటంటే మీ జోపాల్ ఇక్కడ నేను అనంతగిరి ఎస్ఐ గారిని మేము ఇక్కడ అనంతగిరిలో ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటంటే బయట దేశాల నుంచి కానీ బయట రాష్ట్రాల నుంచి కానీ ఎవరైనా సరే ప్రజలు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ వెంటనే తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళ పరిస్థితులు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళకి అవసరమైతే హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడము లేదంటే బయట దేశ బయట మన అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సార్ వైజాగ్ కానీ అక్కడ కానీ షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ హాస్పిటల్ క్వారంటైన్ అనమాట మా ఇన్స్టిట్యూషన్ క్వారంటైన్ చేయించడం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం నేను ఎంఆర్ఓ గారు 
ప్లస్ ఎంబీఓ గారు ముగ్గురు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే వెంటనే గ్యాదర్ చేసి పై అధికారులకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ముఖ్యం ఏంటంటే ఇక్కడ రవాణా వ్యవస్థ అంటే రాకపోకలు ఎటువంటి జరగకుండా ఉన్నట్టయితే ముఖ్యంగా మనం ఎక్కడికి ఈ వైరస్ ఇక్కడికి రాకుండా ఏజెన్సీకి రాకుండా చేస్తే ముఖ్య ఉద్దేశం అది అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈ వాహనాలు వాహనాలు రాకపోకలు తర్వాత ఇక్కడ నలుగురు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు ఇక్కడ గుంపుకుడు ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం తర్వాత మన అధికారులు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేస్తారు మాకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను దానికి అనుగుణంగా ప్రజలు కూడా నడుచుకుని అందరూ కూడా సహకరిస్తే ఎటువంటి ఎవరు కూడా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండకుండా ఉండేందుకు మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా డ్యూటీ చేస్తూ ప్రజలకు సహకారంగా ఉండే ఉండేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం